অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের মেয়াদ আট অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন হাইকোর্ট এদিকে কুমিল্লায় বাসে পেট্রোল বোমা মেরে আট যাত্রী পুড়িয়ে হত্যা মামলায় জামিন আবেদন না মঞ্জুর করেছেন আদালত অন্যদিকে নাশকতার দুই মামলায় বিএনপির শীর্ষ সাত নেতাকে আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট আরো জানাচ্ছেন মার্জিয়া মৌমু জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের মেয়াদ আট অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে পাঁচ বছরে সাজা বাতিল চেয়ে বেগম জিয়ার আপিলের আইনি যুক্তি তর্ক তিন কার্য দিবসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ মামলায় পাঁচ বছরের সাজা নিয়ে গেল আট ফেব্রুয়ারি থেকে কারাগারে আছেন বেগম খালেদা জিয়া এদিকে দু হাজার সালে তিন ফেব্রুয়ারি কুমিল্লার চোদ্দ গ্রামে বাসে পেট্রোল বোমা মেরে আটজন যাত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা মামলায় খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত কুমিল্লার আমলি আদালতের বিচারক এ আদেশ দেন এছাড়া বেগম জিয়াকে বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে করা রিটের আদেশের জন্য বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট এদিকে রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় নাশকতার অভিযোগে দায়ের করা দুই মামলায় বিএনপির শীর্ষ সাত নেতার অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছেন হাইকোর্ট বিএনপি নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার মাধ্যমে সরকার ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে চাইছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবে রাষ্ট্রযন্ত্র কবজা করে ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনকে বন্দি করে রাখা হয়েছে এটা আইনি লেবাসে প্রতিহিংসা পূরণের নমুনা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটা পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড এ দাবিতে বুধবার রাতে রাজধানী শাহবাগে অবরোধ করে তারা আগামী শনিবার সমাবেশে ঘোষণাও দেয়া হয় অবস্থান কর্মসূচি থেকে এর আগে মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোটা বাতিলের প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয় আরো জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিল করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজধানী শাহবাগ মোড়ে অবরোধ করেছে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড বুধবার রাত আটটার দিকে তারা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শাহবাগে অবস্থান নেয় এই কারণে শাহবাগে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ত্রিশ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটার পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান নেওয়ার ঘোষণা দেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের নেতারা এদিকে দাবি আদায় আগামী শনিবার বিকেল তিনটায় শাহবাগ মোড়ে মহা সমাবেশের ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড এর আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিলের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয় সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব শফিউল আলম জানান শীঘ্রই এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হবে প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে কোন কোটা পদ্ধতি থাকবে না সরাসরি মেধাবৃত্তিতে এখানে নিয়োগ হবে আর তৃতীয়টা হলো যে সময়ের প্রেক্ষাপটে যদি কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় যে কোটা অপরিহার্যতা দেখা দেয় তাহলে সেটা সরকার ব্যবস্থা নিতে পারবে বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভূমিকার জন্য প্রধানমন্ত্রী দুটি এওয়ার্ড পাওয়ার ধন্যবাদ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় হুমায়ুন কবির মোহনা সংবাদ ঢাকা জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ না করলেও উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট হবে বলে আশা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর নিউ মার্কেট এলাকায় দলের পক্ষে গণসংযোগকালে তিনি এ কথা বলেন জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন তাই যে দল বোমাবাজি করে তাদের হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ নয় নির্বাচনে বিএনপি যেন কোনো সহিংসতা নাশকতা করতে না পারে সেজন্য নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের তথ্যের অবাধ প্রবাহের ফলে বিশ্ব একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে এতে করে আকাশ সংস্কৃতি বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে একই সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে সংস্কৃতির ধারণাও বুধবার বিকেলে নেত্রকোনার মোক্তার পাড়ায় আন্তর্জাতিক লোক সংস্কৃতি উৎসব উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ আকাশ সংস্কৃতির ভালো দিকগুলো গ্রহণ ও খারাপ দিকগুলো বর্জনের তাগিদ দেন রাষ্ট্রপতি নেত্রকোনার প্রতিনিধি মলয়রঞ্জন সরকারের তথ্য ও চিত্রে ডেস্কপোর্ট নেত্রকোনায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ পরে আন্তর্জাতিক লোক সংস্কৃতি উৎসব উদ্বোধন করে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সংস্কৃতির উপাদানগুলোকে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি সারা দেশে আমাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে এইগুলোকে 
সংগ্রহ করে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে আকাশ সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে না দেওয়ার উপরও জোর দেন রাষ্ট্রপতি আকাশ সংস্কৃতির ঢামা ডুলে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না গরম তা থেকে ভালো দিকগুলো গ্রহণ করতে হবে এবং মন্দ দিকগুলোকে বর্জন করতে হবে শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা করেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও ভারতের শিল্পীরা জেসমিন আলম মোহনা ন্যাশনাল ডেস্ক বিশ্ব নেতারা আওয়ামী লীগ সরকারকে আবারও ক্ষমতায় দেখতে চাই বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের তিয়াত্তরতম সাধারণ অধিবেশনে যোগদান নিয়ে বুধবার বিকেলে গণভবনের সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি ইভিএম এর পক্ষে নিজের মত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন আগামী নির্বাচনে সব দল অংশ নেবে নৌকায় ভোট দিলে উন্নয়নে হবে বলেও মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা আরো জানাচ্ছেন নাসির উদ্দিন জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যোগদান এবং সপ্তাহব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র সফর নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন নির্বাচন সামনে রেখে বিদেশিদের চাপ নয় আছে শুভকামনা নির্বাচনের ব্যাপারে এমন কোনো পরামর্শ কেউ আমাকে দেয়নি বরং আমি বলবো যে যার সঙ্গে কথা বলছি তারা আমাকে আরো বেশি উৎসাহিত করেছেন এবং তারা সত্যি কথা বলতে গিয়ে উইশ করেছেন যেন আমি পুনরায় আবার সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এখনও ষড়যন্ত্র চলছে দাবি করে এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেন তিনি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই বলেও জানান সরকার প্রধান তাদের আমি এমন এমন মানুষ দেখলাম যে তারা উদ্বিগ্ন হবেই কারণ তারা তো প্রস্তুত হয়ে বসে আছে এরকম একটার পর একটা মানে লেখা তৈরি করে বসে আছে কবে আমার উপরে চালাবে একটার পর একটা আমার দলের বিরুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে চালাবে তারা উদ্বিগ্ন হতে পারে আপনাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিচ্ছু নেই জাতীয় ঐক্যজোট প্রসঙ্গেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন তিনি ইভিমের পক্ষে মত দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন এতে অনিয়ম কমবে একটা জোট হচ্ছে আমি খুব খুশি তাদের জোট করার জন্য যা যা যদি সহযোগিতা লাগে আমি তাও করতে রাজি আর ইভিএম এর ব্যাপারে আমি কিন্তু ইভিএম এর পক্ষে একটা গাড়িতে করে যে ভোট দিল মানে দশটা হুন্ডা বিশটা গুন্ডা নির্বাচন ঠান্ডা অন্তত সেই জায়গা থেকে তো মুক্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান বিদেশি রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষিতা নয় বাংলার জনগণই তার রাজনীতির মূল শক্তি গণতান্ত্রিক ধারাটা অব্যাহত থাকবে উন্নয়নের ধারাটা অব্যাহত থাকবে সেটাই তো মানুষ চায় আর নৌকায় ভোট দিলেই উন্নয়নটা অব্যাহত থাকে নাসির উদ্দিন মোহন সংবাদ ঢাকা বলতে পারি ঢাকা পনেরো আসনে সংসদ সদস্য হওয়ার মতো আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদারের বিকল্প কোনো নেতা নেই বলে দাবি করেছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বৃহত্তর মিরপুরে সন্ত্রাস চাঁদাবাজ মুক্ত ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও তাকে নির্বাচিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার কথাও বলেন তারা বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মিরপুরে এক মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা আর সংসদ সদস্য আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোকে জনগণের মণিকোঠায় পৌঁছাতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে আরও জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহমান একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত বিনিময় সভার আয়োজন করে বৃহত্তর মিরপুর যুব সমাজ ঐক্য পরিষদ এতে বক্তারা বৃহত্তর মিরপুরের উন্নয়নে ঢাকা পনেরো আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদারের অবদান তুলে ধরেন আমাদের এমপি সাহেব আছেন কামাল আহমদ মজুমদার সাহেব আমি যতটুকু জানি আবার উনি নমিনেশন পাচ্ছেন কামাল আহমেদ মজুমদারের বিকল্প নেই এবং এমপি মহোদয় কিংবা এমপি মহোদয়ের শুভাকাঙ্ক্ষী তার নাম ভাঙিয়ে কিংবা তার প্রয়োজনে কোনো চাঁদাবাজি হয়েছে কি না আমি জানি না এই কারণে আমরা তাকে ভোট দিব বাস্তবতার আলোকে সেটা আপনি আপনারা মূল্যায়ন করবেন সেই কামাল আহমেদ মজুমদার আজকে এই এলাকার যোগ্য নেতা শ্রদ্ধাভাজন নেতা মরব্বী উনি পীর সাহেব উনি পীর বংশের ছেলে এই এলাকার শুধু রাস্তাই নয় এই এলাকার ড্রেনেজ সিস্টেমের জন্য বিশাল একটা ভূমিকা রেখেছে এবং আরেকটি রাস্তা হবে সেটা হলো একশো ফিট এবং অবশ্যই কামাল আহমেদ মজুমদার যদি নির্বাচিত হয় অবশ্যই তিনি এই রাস্তা নির্মাণ করবেনই আগামী জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা পনেরো আসনে কামাল আহমেদ মজুমদারের বিকল্প কোনো প্রার্থী নেই বলেও দাবি করেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা আমরা 
ভোট দিব তাকে আমরা আমাদের আবার আমাদের প্রাণ প্রণেতা বানাবো সংসদে পাঠাবো এই এলাকার উন্নয়নের জন্য আমি আবার আমাদের এই আমাদের এই নেতার বিকল্প কোনো নেতা আমি করি নেই আমার দেখা মতে আঠারো ঘন্টা ডিউটি করেন সাতাইশ বছর আগেও করছেন এখনো করে ঢাকা পুনর নির্বাচনী এলাকায় আমরা সব ঐক্যপদ থেকে তার বিজয় ছিনিয়ে আনবো শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন সমৃদ্ধির যাত্রার সমন্বত থাকবে আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদারের নেতৃত্বে ঢাকা পুনর নির্বাচনী এলাকা উন্নয়ন সমৃদ্ধির যাত্রা এগিয়ে থাকবে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের স্থানীয় নেতারা মিরপুরের উন্নয়নের স্বপ্ন সারথী কামাল আহমেদ মজুমদারকে আবারও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান এমন কোন স্কুল মসজিদ মাদ্রাসা এতিমখানা নাই যেখানে কামের দান দাখিল না আছে আজকে আপনাদের সামনে সাইফুট আমি আহ্বান জানাবো আমরা এবং আপনারা খুব ভাগ্যবান যে একটি ভালো নেতা পাইছি এবং সৎ সৎ এবং কর্মঠ নেতা পাইছি আগামী দিনে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার নৌকা যাতে বিপুল বটে জয়ী হয়ে আগামী সংসদ আমরা যাতে আবকালি আবার সংসদ সংগৃহীত করতে পারি নৌকার মাঝি চালাবার মতো দক্ষ মাঝি কামাল মজুমদারের বিকল্প নাই মিরপুরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উপকার যিনি এই বৃহত্তর মিরপুরকে আওয়ামী পরিবারকে সংগৃহীত করেছেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা প্রত্যেকে এক একজন কামাল আহমেদ মধু আমরা নিজেরা তো কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবই আমাদের সাথে যারা আমাদের আত্মীয় স্বজন আছে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করব কেন্দ্রে যে নৌকামার্কায় ভোট দিয়ে কামাল আহমেদ মজুমদারকে যাতে আমরা বিপুল সংখ্যক ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারি উনি কোনো চাঁদাবাজ পছন্দ করে না উনি ট্যান্ডারবাজ পছন্দ করে না উনি সন্ত্রাসী পছন্দ করে না উনি কাদেরকে পছন্দ করেন উনি পছন্দ করেন সমাজে যারা ভালো ব্যক্তি যারা উলামে কেরাম তাদেরকে পছন্দ করেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বিশ্ব দরবারে আজকে বাঙালিরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে আজকে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারে জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে বিশ্ব নেত্রীর কথা তিনি আজকে আমরা গর্ববোধ করতে পারি জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য অনেকগুলি পুরস্কার তিনি বাংলাদেশের জন্য অর্জন করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা যারা রয়েছেন আমরা যারা রয়েছি আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে অবশ্যই আমরা শক্তিশালী করব প্রয়োজনে আবার জীবনের বিনিময়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ও ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় মুক্তিযোদ্ধা সহ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি আজকে আপনাদেরকে মানুষের মনের মনি উঠায় পৌঁছতে হবে চাঁদাবাজি ধান্দাবাজি টান্ডারবাজি সব বন্ধ করতে হবে কারণ আওয়ামী লীগের চাওয়া নিজেদের কর্মীদের কোনো চাওয়া পাওয়া নাই মানুষের খেদমত করে আমরা বেঁচে থাকতে চাই আজকে আওয়ামী লীগের নামে ছাত্রলীগের নামে যুবলীগের নামে শ্রমিক লীগের নামে বিভিন্ন নামে সন্ত্রাসীরা আজকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে আগামী নির্বাচনে আবারও নির্বাচিত হলে কি কি উন্নয়ন করবেন তার প্রতিশ্রুতি দেন মিরপুরের জনপ্রিয় এ নেতা আমি আপনাদের এই এলাকা থেকে আবার নির্বাচিত হয়ে আসি ঝিনাই নদীর অব্যাহত ভাঙনে টাঙ্গাইলে হারিয়ে গেছে কয়েকশো ঘর বাড়ি সহ হাট বাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন স্থাপনা সহায় সম্বলহীন কয়েক হাজার মানুষের অভিযোগ ভাঙন রোধে বারবার আবেদন জানালেও বিষয়টি আমলে নেয়নি কর্তৃপক্ষ যদিও সমস্যার সমাধানে আশ্বাস দিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি টাঙ্গাইল প্রতিনিধি রেজন শরীফের তথ্য ও চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট টাঙ্গাইলের পূর্বাঞ্চলের বাসাল সখীপুর ও মির্জাপুর উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত ঝিনাই নদী কয়েক বছর ধরে ভাঙনে সর্বশান্ত হয়ে পড়েছে নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ উপজেলার কাঞ্চনপুর কাজিরাপাড়া আদাজান মানিকচর পার দিঘি পাথরঘাটা সহ অন্তত তিরিশটি গ্রাম প্রতি বছরই ভাঙনের কবলে পড়ে 
গেলো মাসেই বিলীন হয়েছে দুটি হাট বাজার ব্রিজ কারবার্ট সহ বিভিন্ন স্থাপনা ভাঙনের ঝুঁকিতে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খেলার মাঠ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এগুলো হুমকির সম্মুখীন বাড়িটা চল্লিশ শতাংশ মত ছিল গাছপালা ফসলি জমি ও ঘর বাড়ি হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন অসংখ্য পরিবার রোহিঙ্গারা যেভাবে আইসা বাংলাদেশে রয়েছে ঠিক এইভাবেই বিভিন্ন জনের বাড়িতে থাকতেছে বাড়ি ভাঙে যাওয়ার কারণে আমি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত আমি খুব অভাবে চলতেছি আর নদী ভাঙনের ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে স্বীকার করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি পানি উন্নয়ন বোর্ডকে আমরা জানিয়েছি দ্রুত তারা এই ভাঙনটা রোধ করবেন এবং এই জায়গায় স্থায়ী বাঁধের একটা পরিকল্পনা আছে স্থানীয়রা বলছেন এই অবস্থা চলতে থাকলে নদী পাড়ের মানুষের জীবন নেমে আসবে ভয়াবহ বিপর্যয় জেলায় বাড়তে থাকবে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা